আপনাদের হোমওয়ার্ক কোথায় কে কে জমা দিয়েছেন হোমওয়ার্ক गत दिन क्लस है नहीं मनिर इसलम हेलो कथा পেজ শুধু মানে ক্রিয়েট করতে বলছিল পেজটা ক্রিয়েট করে লিংকটা শেয়ার করার জন্য বলছিল আচ্ছা কনটেন্ট পোস্টিং এর টিপস গুলো কি শেষ হয়েছিল নাকি বাকি ছিল না শেষ হয়নি শেষ শেষ হয়নি চার নাম্বারটা প্রতিদিন এক থেকে তিনটা পোস্ট করতে হবে পার ডে মিনিমাম এটা গুরুত্বপূর্ণ তো ছিল রাইট এটা কে বললেন রাফিদ আহমেদ না দীপু বলছিলাম দীপু চন্দ্র দে थैंक यू আচ্ছা তাহলে আমরা কমপ্লিট করে ফেলি আমাদের বাকি যে টিপস গুলো ছিল এগুলো কমপ্লিট করে ফেলি আজকে कथा जी आपने के गोतो क्लास तार आगे क्लास से चिलन ना तार आगे क्लास से चिलाम ना किंतु गोतो क्लास तो एक टा पोस्ट देख चिलाम जाए क्लास हो बे ना बोल चिलो ना जी क्लास हो ही नहीं शेर तो आर गोतो क्लास ना जी क्लास तो तो हो ही नहीं शेर तो आर गोतो क्लास ना जी खाने तो आमी कोरण और कथा बोल बो जी आगर क्लास करे जी किंतु हमारे पेस टा क्रिएट करते बारे नहीं हमारे घर में एक टू प्रॉब्लम हो चुका है माना हमें ऑडियो या टा देखी रिकॉर्डिंग टा देखे थे रिकॉर्डिंग टा देखे थे जी जी बोल चुके दे कैन नॉट क्रिएट पेस यू हैव क्रिएटेड टू मैनी 
পেজেস ইন এ শর্ট টাইম প্রথমত হচ্ছে ক্লাস করেন নি হ্যাঁ আমি আপনার পোস্ট দেখেছি আপনি প্রথমত ক্লাস করেন নি দ্বিতীয়ত রেকর্ডিংটাও আপনি ভালোমতো দেখেন নাই হ্যাঁ আপনি যদি ক্লাস করতেন তাহলে তাহলে আর এই কনফিউশনটা হতো না আমি ক্লাসে বলেছি যে বর্তমানে হচ্ছে পেজ ক্রিয়েট করার সময় এই ধরনের এরর আসছে এই এরর যদি আসে সেই ক্ষেত্রে আপনার সলিউশনটা হচ্ছে আপনি অন্য একটা অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রাই করবেন অথবা যদি পসিবল হয় আপনি হচ্ছে ভিপিএন দিয়ে তারপরে ট্রাই করবেন হ্যাঁ এই ধরনের এররগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফেসবুকের বাগ ঠিক আছে এটা আপনার আপনার কোনো সমস্যা নয় ফেসবুকের সমস্যা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম আমরা পোস্ট ওয়ান টু থ্রি টাইমস পার ডে মিনিমাম হ্যাঁ এখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম আসলে এক থেকে তিন না আমরা প্রয়োজনে পাঁচটা পোস্টও করতে পারি প্রয়োজনে একটা পোস্টও আমরা করতে পারি এটা বিজনেসের উপর এবং জিজ্ঞেস করলাম যে এটা শেয়ার হয়েছে কি না আচ্ছা এখন দেখতে পারবেন আশা করি चेस्टा कर देखे जो फेसबुक पोस्ट करैग नीचे व्यवहार कर देखे से প্রায় পঞ্চাশটার উপরে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছে তার পোস্টে ঠিক আছে বাট আসলেই কি আমাদের এত বেশি হ্যাশট্যাগ ইউজ করার প্রয়োজন কি না এটা আমরা একটু যাচাই করি আমরা যে বড় ব্র্যান্ডগুলো আছে এই ব্র্যান্ডগুলো কতগুলো হ্যাশট্যাগ তাদের পোস্টের মধ্যে ইউজ করে বা কি হ্যাশট্যাগ ইউজ করে এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা যদি একটু গ্রামীণ ফোনে যাই গ্রামীণ ফোনের পোস্টগুলো আমরা একটু অডিট করি যে গ্রামীণ ফোন আসলে কিভাবে হ্যাশট্যাগুলো ইউজ করছে যেমন এইখানে দেখেন প্রথম একটা পোস্টেই কিন্তু হ্যাশট্যাগ ইউজ করেছে তুর্কি সিরিয়া আট কোয়েক প্রে ফর তুর্কি প্রে ফর সিরিয়া সো এইখানে তিনটা হ্যাশট্যাগ ইউজ করা হয়েছে এটা আমরা একটু খেয়াল রাখি দ্বিতীয় পোস্টে কোনো হ্যাশট্যাগ নেই তৃতীয়টাতে নেই এরপরেও নেই হুম এগুলোতে নেই ম্যাক্সিমামগুলোতেই কোনো হ্যাশট্যাগ ইউজ করে নেই হ্যাঁ তো এটা আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখি ফেসবুকের যে হচ্ছে মাদার কোম্পানি মেটা মেটার যে ফেসবুক পেজটা আছে এখানে আসলে ওনারা কতগুলো হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছেন পার পোস্টে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ ইউজ করেছেন এটা যদি আমরা একটু দেখি আমাদের একটু আইডিয়া হবে তো এখানে গেলাম মেটার পেজে আচ্ছা এখানে প্রথম পোস্টে কোনো হ্যাশট্যাগ নেই দ্বিতীয় পোস্টে হ্যাশট্যাগ নেই তৃতীয়তেও নেই চতুর্থতে নেই সো আমরা বুঝতে পারলাম যে ভালো ভালো যে ব্র্যান্ডগুলো আছে তারা কিন্তু ইভেন যে ফেসবুকে যে মাদার কোম্পানি মেটা আছে তারা কিন্তু তাদের পোস্টে রেগুলার কোনো হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করছে না হ্যাঁ সো এটার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম কোনো হ্যাশট্যাগের কোনো প্ল্যাটফর্ম না হ্যাঁ হ্যাশট্যাগের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে টুইটার ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ যেখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে আসলে সার্চ করা হয় দেখবেন আপনারা যদি টুইটারে লগ ইন করেন টুইটারে ডান পাশে একটা ইন্টারফেস থাকে সেইখানে ট্রেন্ডি হ্যাশট্যাগের উপর হচ্ছে একটা লিস্টিং থাকে এবং ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনি টপিকগুলো দেখতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু ফেসবুক আসলে এই হ্যাশট্যাগের কোনো প্ল্যাটফর্ম না হ্যাঁ হ্যাশট্যাগকে ডিপেন্ড করে ফেসবুকের অ্যালগোরিদম না হ্যাঁ সো আপনি অবভিয়াসলি ফেসবুকেও হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সেই হ্যাশট্যাগটা আপনি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করবেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে দেখেন গ্রামীণ ফোনে আমরা একটা হ্যাশট্যাগ দেখেছি সে হ্যাশট্যাগে কি আছে যে সিরিয়ায় রিসেন্ট যে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে এটা নিয়ে একটা হ্যাশট্যাগ আছে 
তার তার মাধ্যমে যেটা হবে ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে যদি পার্টিকুলার কেউ সার্চ করে যে আমি এখন যদি হ্যাশট্যাগ তুর্কি দিয়ে সার্চ করি দেখেন আমি তুর্কি দিয়ে সার্চ করলে এই যে যে আর্থ কোয়েকটা হয়েছে এটা এটা সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য আসছে হ্যাঁ সো এরকম এরকম ধরনের কোনো ইস্যু অথবা আপনি যদি এইখানে হ্যাশট্যাগ ঈদ লেখেন হ্যাঁ তাহলে ঈদ রিলেটেড ঈদ দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ঈদ যারা পোস্ট করেছে ডিটেলস পোস্টগুলো দেখতে পারেন এবং ঈদ দিয়ে হ্যাশট্যাগ করা হচ্ছে ছয় মিলিয়ন পোস্ট আছে সো এইভাবে হচ্ছে হ্যাশট্যাগের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা এভাবে দেখতে পারি কিন্তু নর্মালি কিন্তু আমরা কেউ এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে ফেসবুকে কিন্তু কেউ সার্চ করি না সো এই জন্য আমি বলবো যে হ্যাশট্যাগ আপনি ইউজ করতে পারেন বাট ইউজ করলে সেটাই এই যে হ্যাশট্যাগ দিয়ে এই ধরনের কোনো আপনার হচ্ছে কোনো ইভেন্ট হচ্ছে সেই হ্যাশট্যাগুলো আপনি দিতে পারেন যে হ্যাশট্যাগুলোর মূল্য আছে কিন্তু এইখানে আপনি আপনার আপনি আপনার নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাশট্যাগের মধ্যে আপনি আপনার কোম্পানির নাম প্রোডাক্টের নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ বাট এই কোম্পানির নাম প্রোডাক্টের নাম দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে কেউ সার্চ করবে না বা এটা আসলে আপনার সার্চ ইঞ্জিনেও কোনো কাজে আসবে না এই জন্য আপনি যে হ্যাশট্যাগটা আপনি দিবেন সেটা আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন যে এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে কেউ সার্চ করে কি না হ্যাঁ বা এটা নিয়ে কোনো ইভেন্ট আছে কি না ইভেন্ট থাকলে সেটার সাথে ট্যাগ করে আপনি হ্যাশট্যাগটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এরপরে আসি শেডিউল ইয়োর পোস্ট সো এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে এটারে অনেকে স্কেজিউল বলে শিডিউল বলে শেডিউল বলে যেটাই বলুক তো আমরা এই শেডিউল ইয়োর পোস্ট এটা কিভাবে করতে পারি হ্যাঁ এটা কি আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম কিভাবে শেডিউল করতে হয় পোস্ট গতকাল সম্ভবত এটা দেখেছিলাম অপটিমাইজ ইয়োর পোস্টিং শেডিউল হ্যাঁ এটা থেকে দেখেছিলাম রাইট जिन আপনারা দেখবেন যে যখন আমাদের কোনো একটা সেলিব্রেশন হয় যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ যদি ক্রিকেট খেলায় জিতে যায় হ্যাঁ ক্রিকেট খেলায় জিতে যায় তখন মানুষ কি করে মানুষ যখন খেলা দেখা শেষ হয়ে যায় খেলা দেখা শেষ হইলেই কিন্তু মানুষের এই আনন্দের রেস কিন্তু থামে না হ্যাঁ মানুষ কি করে খেলা খেলায় যদি জিতে যায় মানুষ টিভি খুলে বসে থাকে যে বাংলাদেশ জিতে গেছে এটার বিষয়ে কি কি রিপোর্ট করছে আবার অনেকে কিন্তু ফেসবুকের মধ্যে হচ্ছে নিউজ ফিডে আসে দেখার চেষ্টা করে যে তার বন্ধু বান্ধবরা বাংলাদেশ যে জিতে গেছে বা হচ্ছে ফুটবল ম্যাচে যদি আর্জেন্টিনা যেতে বা ব্রাজিল যেতে সো এই ক্ষেত্রে কে কি পোস্ট করেছে এটা দেখার জন্য কিন্তু সবাই নিউজ ফিডে আসে সো এই সময়টা কিন্তু একটা এই যে যে নিউজটা আছে যে একটা টিমের যে তার যে নিউজটা আছে এটা কিন্তু একটা হট কেক সরি ট্রেন্ডি একটা কন্টেন্ট হ্যাঁ এই ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আমাদের পোস্ট করতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজে হ্যাঁ আপনি যেই বিজনেসের বিজনেসের পেজেই আপনি হচ্ছে কন্টেন্ট পোস্ট করেন না কেন আপনি এই বিষয়গুলো কিন্তু দিতে পারেন হ্যাঁ যেমন আপনি যে টিমটা জিতলো তাকে কংগ্রাচুলেশনস দিয়ে একটা পোস্ট কিন্তু করে দিতে পারেন এটা লাভ হবে কি এই টাইমটাতে আপনি যখন পোস্টটা করছেন এই টাইমটাতে কিন্তু মানুষ এটা দেখার জন্যই ফেসবুকে আসে এবং এটা দেখার জন্য যখন ফেসবুকে আসে তখন কিন্তু অডিয়েন্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এই জন্য এংগেজমেন্টের পরিমাণটাও বেড়ে যায় সো এই জন্য আপনি যে ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আছে এই ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন দেন হট কেক পোস্ট কি হট কেক পোস্ট হচ্ছে বিভিন্ন সময় দেখবেন যে বিভিন্ন বিষয় হচ্ছে ভাইরাল হয় হ্যাঁ 
যেমন হচ্ছে আমরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলেছে আমরা দেখেছি যে মেসি আর হচ্ছে রোনালদোর একটা পোস্ট হ্যাঁ দাবা খেলার একটা একটা ইমেজ একটা পোস্ট কিন্তু অনেক ভাইরাল হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যে এই পোস্টটা নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কন্টেন্টের সাথে অ্যাটাচড করে কিন্তু এই পোস্টগুলো নিয়ে পোস্ট করেছে বিশেষ করে কিছু রেস্টুরেন্ট এই কাজগুলো করেছে কেন করেছে যখন ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে আপনার হচ্ছে মেসি আর হচ্ছে রোনালদোর এই পোস্টটা ভাইরাল হয়েছে মানুষ কিন্তু এই পোস্টটা দেখলে কিন্তু এঙ্গেজ হয়েছে মানুষ কিন্তু দেখার চেষ্টা করেছে যে এটা এটা আসলে কি বিষয় হ্যাঁ বা আমরা যেহেতু মেসি আর রোনালদোর ফ্যান আমরা কিন্তু এদের পোস্ট দেখলে এদের ছবি দেখলে কিন্তু আমরা স্ক্রোল করা থামিয়ে দিই সো আপনি এই কাজটা আসলে করতে পারেন আপনি এরকম ভাইরাল কোনো টপিক নিয়ে আপনি আপনার বিজনেসকে অ্যাটাচ করে সেখানে একটা কন্টেন্ট মেকিং করতে পারেন এবং আপনি আপনার পেজে পোস্ট করতে পারেন বাট এই ট্রেন্ডি কন্টেন্ট হোক বা হট কেক পোস্ট হোক এই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আপনি যেই বিষয়ে কন্টেন্টটা দিচ্ছেন সেটা আপনার ব্র্যান্ডের সাথে যায় কি না বা আপনার প্রোডাক্টের সাথে যায় কি না হ্যাঁ সো আপনি ভাইরাল যে কোনো বিষয় নিয়ে যে আপনার আপনার পেজে একটা পোস্ট করে দিতে পারবেন এরকম না হ্যাঁ এটা অবভিয়াসলি আপনার ব্র্যান্ডের রেপুটেশান যাতে থাকে সেই অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে দেন যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে পোস্ট অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস প্রোডাক্ট অফার কোম্পানি অ্যান্ড কাস্টমার আচ্ছা এখানে আমি আমার সার্ভিস আমি অ্যাজ এ বিজনেস আমি আমার সার্ভিস সম্পর্কে পোস্ট করব আমি আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে পোস্ট করব এটা তো নর্মাল অফার সম্পর্কে পোস্ট করব এটাও নর্মাল আমরা আমাদের পেজে কোম্পানি সম্পর্কে এবং কোম্পানির কাস্টমার সম্পর্কে কি ধরনের পোস্ট করতে পারি বলতে পারবেন কোম্পানি সম্পর্কে পোস্ট দেখা যায় না আপনার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না আমরা আমাদের বিজনেসের পেইজে আমাদের নিজেদের কোম্পানি সম্পর্কে বা আমাদের কাস্টমার সম্পর্কে কি ধরনের পোস্ট করতে পারি একটু আইডিয়া দিবেন কেউ একজন কারোর মাথায় কোনো আইডিয়া আসে স্যার পজিটিভ কিছু যেটা কাস্টমারকে আমাদের প্রোডাক্টের প্রতি আকৃষ্ট করবে বা না সেটা তো প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের আপনার কন্টেন্ট হলো আমি আমার কোম্পানি সম্পর্কে কোন কন্টেন্টটা দিতে পারি বা আমার আপনার হচ্ছে কাস্টমার সম্পর্কে কি কোম্পানি কোনো ইভেন্ট কোম্পানি কোনো ইভেন্ট অথবা কোনো ডিসকাউন্ট বাদে কাস্টমার ভালো দিন দিবে হ্যাঁ ইভেন্ট ইভেন্ট হয়তো বা হতে পারে বাট ডিসকাউন্টটা কিন্তু প্রোডাক্টের মধ্যে চলে যাবে এখানে দেখেন সবগুলো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে পোস্ট অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস প্রোডাক্ট অফার্স কোম্পানি অ্যান্ড কাস্টমার হ্যাঁ তো আপনি এই এইগুলো তো আমরা নর্মালি করেই থাকি বাট কোম্পানি এবং কাস্টমার সম্পর্কে কি কন্টেন্ট আমরা আমাদের পেজে দিতে পারি এটা বলে ঈদের মধ্যে আমরা দেখি না স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার হ্যাঁ একটা একটা কিন্তু গান দেখা যায় সো আপনি একটু দেখেন এই গানটার মধ্যে কিন্তু গ্রামীণ ফোনের কোনো প্রোডাক্ট নাই হ্যাঁ কোনো সার্ভিস নাই কোনো অফার নাই কিছুই নাই বাট এই এই গানটা কিন্তু যখন ঈদ আসে গ্রামীণ ফোন রেগুলারলি অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করে এই গানটা কিন্তু টিভিতে দেখায় এটা কেন দেখায় বলতে পারবেন 
মানে মানুষের মুখে অনেকটা একটা ট্রেন্ড গানের মতো চলে আসে কিছু না বললেও সারা দিন এটা গুনগুন করতে থাকে এটা কোম্পানি এটা আসলে প্রতিষ্ঠানের একটা ব্র্যান্ডিং হয় কিভাবে ব্র্যান্ডিং হয় ব্র্যান্ডিং কারণ হচ্ছে যখন সে এই মিউজিকটা শুনবে তখনই তার মনে পড়বে এটা গ্রামীণ ফোনেস আচ্ছা না এটা ছাড়া আরেকটা আছে মানে এই গানটা অনেকটা মানে মানুষের ফিলিংস এর সাথে কাজ করে যার জন্য মানুষ এটা মনে রাখে এই কন্টেন্টটা গ্রামীণ ফোন বানিয়েছে গ্রামীণ ফোনের কাস্টমারের জন্য হ্যাঁ আমরা যারা গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার আছি আমরা যারা অডিয়েন্স আছি আমরা যখন এই কন্টেন্টটা দেখি আমরা কিন্তু খুব ইমোশনাল ফিল করি হ্যাঁ আমাদের মানে এই জিনিসটা হচ্ছে কাস্টমারের জন্য ডেডিকেট করে একটা কন্টেন্ট তৈরি করা যে আমরা খুব ইমোশনাল ফিল করে আমাদের গানটা ভালো লাগে হ্যাঁ সো আপনার আপনি যে পেজটা বানাচ্ছেন এবং পেজে যদি সারা দিন আপনি শুধু আপনার প্রোডাক্ট আপনার অফার আপনার সার্ভিস এইগুলোই যদি দিতে থাকেন কাস্টমারের নিজের জন্য যদি কিছু না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার পেজে মানুষ ফলো করে রাখবে না আপনার পেজটা আনফলো করে চলে যাবে সো আপনি আপনার পেজে কাস্টমার যাতে এন্টারটেইন হয় হয় বা কাস্টমার যাতে তাদের ভালো লাগে এই ধরনের কন্টেন্টও আপনাকে পোস্ট করতে হবে যেমন গ্রামীণ ফোনের এই গানটা একটা উদাহরণ হ্যাঁ আরও কি করতে পারেন আপনি কাস্টমারের সাথে এঙ্গেজ করার জন্য কাস্টমারের বিভিন্ন এরকম ইভেন্ট করতে পারেন যে আপনি ধরেন একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করেন হ্যাঁ আপনি একটা ইভেন্ট করলেন যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা নিয়ে হচ্ছে কাস্টমাররা যদি এই প্রোডাক্টের সাথে একটা ছবি তুলে আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা এইখান থেকে বাছাইকৃত কিছু ছবি আমরা আমাদের নিজেদের পেজে পোস্ট করব হ্যাঁ এবং তাদেরকে আমরা কিছু গিফট দিব তো বিভিন্ন কিছুই হতে পারে বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেই কন্টেন্টটা যেন কাস্টমারকে এঙ্গেজ করে কাস্টমারকে ভালো লাগে আপনি সারা দিন আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিস প্রমোশন করবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার কাস্টমারের ভালো লাগবে না বুঝতে পেরেছেন এবং কোম্পানি সম্পর্কে কি ধরনের পোস্ট হতে পারে কোম্পানি সম্পর্কে এরকম একটা পোস্ট হতে পারে যে ধরেন একটা পোস্ট করলেন যে আপনি আপনার কোম্পানির যে গ্রাফিক ডিজাইনার আছে হ্যাঁ আপনি তার একটা ছবি নিয়ে আপনি পোস্ট করলেন তার নাম ধরে বললেন যে ইনি হচ্ছেন আমাদের কোম্পানির গ্রাফিক ডিজাইনার ইনি আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর পোস্ট ডিজাইন করে আপনাদেরকে দেন হ্যাঁ তাহলে কি হবে আপনার যে অডিয়েন্স আছে পেজে হ্যাঁ তারা দেখবে যে এই এই কোম্পানিটা এই কোম্পানির যে এমপ্লয়ি আছে তার ব্যাপারে কিন্তু তার ব্যাপারে ক্যারিং সো সে নর্মালি আমাদের ব্যাপারেও ক্যারিং হবে এবং কোম্পানি হিসাবে এটা ভালো হবে হ্যাঁ মানুষের সাইকোলজি কিন্তু এইভাবেই কাজ করে সো আপনি সারা দিন যে হচ্ছে প্রোডাক্ট সার্ভিস দিবেন এরকম না আপনি এইভাবেও কিছু কন্টেন্ট কিন্তু মেকিং করতে পারেন তারপরে কি আছে গ্রিটিং পোস্ট ইন এভরি অকেশান হ্যাঁ অকেশানগুলো কি কি যেমন আমাদের ঈদ আছে ঈদের মধ্যে আমরা ঈদকে উপলক্ষ্য করে পোস্ট দিতে পারি তারপরে আমাদের আরও বিভিন্ন অকেশান থাকে যেমন হচ্ছে ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ ছাব্বিশে ছাব্বিশে মার্চ হ্যাঁ সো এই অকেশানগুলোতে কিন্তু আমরা পোস্ট করতে পারি হ্যাঁ তাহলেও কিন্তু আমাদের আমরা যে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড হ্যাঁ আমরা যে এই বিষয়গুলোতে কনসার্ন এটা যদি আমার অডিয়েন্স দেখে তাহলে কিন্তু তারা এই বিষয়টা পছন্দ করবে ঠিক আছে এরপরে ক্রিয়েট এ কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার ফর অ্যাড ক্যাম্পেইনস সো কন্টেন্ট ক্যালেন্ডারটা জিনিসটা কি এটা আগে বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা আগেই দেখেছি যে আমরা পোস্ট স্কেজিউল করতে পারি এবং পোস্ট যেহেতু স্কেজিউল করতে পারি আমরা যদি একটা ভালো কোম্পানি হই আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মাসের কোন দিন কখন কোন পোস্টটা যাবে এটার একটা প্ল্যানিং তৈরি করতে হবে আমাদের হ্যাঁ যেমন এখন ফেব্রুয়ারি চলতেছে ফেব্রুয়ারিতে আমি আমি ফেব্রুয়ারি হওয়ার আগেই আমি কি করতে পারি জানুয়ারির পঁচিশ তারিখের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে আঠাশ দিনে কি কি কন্টেন্ট যাবে আমি এটার একটা প্ল্যানিং করে ফেলতে পারি এবং প্ল্যানিংয়ের মধ্যে এই যে সব বিষয় থাকবে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এখানে কি কি আইডিয়া পেয়েছি আমরা ট্রেন্ডি কন্টেন্ট থাকবে এখানে ধরেন আঠাশটা আঠাশ দিনে আঠাশটা পোস্ট যাবে তার মধ্যে কয়েকটা থাকবে ট্রেন্ডি কন্টেন্ট হ্যাঁ এটা হয়তো বা অন ডিমান্ড করা লাগতে পারে বাট আপনি যদি আগে থেকেই কিছু প্ল্যানিং করে রাখতে পারেন সেটা ভালো হয় তারপরে আবার এই যে যে পোস্ট অ্যাবাউট ইয়োর সার্ভিস প্রোডাক্ট 
of our company customer. So, अपना जो आठ आठ टा post हो बे एक है ने अपनी पास्ता दिलेन अपने service शॉप पर के हैं पास्ता अपनी अपना जो भी service और product दुई टा ही था के ताहोले अपनी दिलेन हैं पास्ता अपनी offer create कर लेन पास्ता भिन्नो भिन्नो धारों ने offer अपनी create कर लेन हैं पास्ता अपना निजेर company शॉप पर के post था क्लो और पास्ता अपना होते customer शॉप पर के post था क्लो so अपनी अपना बिजनेस आपने प्रोडक्ट आपने कंपनी पैटर्न उन्होंने जाई ये पोस्ट गुलो डिस्ट्रीब्यूट करे एक टा एक्सेल फाइल करे आपनी ये रकम इसके जीवन करे रख लें जे आगामी पास तारीखे शानदार शाट्टा पास मिनटे आमर ये बिषय एक टा कंटेंट जाबे सो इटे ही होते हैं मूलों तो कंटेंट कैलेंडर इटे आपनी ऑर्गेनिक भावे कंटेंट कैलेंडर तो तो इरी करते पारे न अथवा एड्स कैंपेन है जो नो आपनी कंटेंट कैलेंडर टा तो इरी करते पारे न एड्स कैंपेन बोलते हैं मैं पेड एड्स कैंपेन है कथा एक बार ने आरो किचु अमरे टिप्स देखी ऐटा होते हैं अपना आस्क क्वेश्चन टू एंगेज योर फॉलोअर्स एंड डिस्कशन तो ऐटा ऐटा होते हैं अमरा कुर्ता पड़ी जे अमरा अमदेर ऑडियंस के अमदेर पोस्टर मध्य विभिन्न क्वेश्चन कुर्ता पड़ी जब उन धरन अपना होते हैं किसेर दुकान अच्छा आपना धरन शारी शारी एक टा ऑनलाइन शॉप अच्छे सो आपने आपना कस्टमर की जीएस कुर्ते पड़न जे आमी की होते हैं जामदानी शारी आन बो ना कि कादान शारी आन बो कौन टा अपनी पसंद दो कर बन है धरन ए धर ए धर ने एक टा पोस्ट कुर्ते पड़े सो इखने किन्तु अपनी अपने कस्टमर होते हैं पसंद तारा कौन जीनी शापनर कस्ते के पास से चाट से हैं आपनी होय तो आपनर कस्ते मने होते हैं जैसे ना आमर आमर एक है ना जामदानी शरीर भालू चोल बे हैं बट आपनर जो ऑडियंस आते हैं तारा होते हैं कातन शरीर चाट से हैं सो आपनी ऑडियंस से शायद डिस्कस करें नहीं तो पड़े अब अगर एमोनो क्वेश्चन करते पड़े न अपना जे अपना होम डिस्ट्रिक्ट का नाम की अपना जिला का नाम की हैं ये लोग को मैं अपनी लिस्टिंग कोड़े दिलन मानो जो देख बैंड जे ऐसे वो इखने पूल कोटे से जो आमर आमर जिला होते हैं ओमो का आमर जिला होते हैं ओमो हैं ये तो जस्ट फॉर फन मानो जो किंतु निजे कौन जिला ही था के बा कौन जिला ही तार ह तो ये धरों ने क्वेश्चन छोटे-छोटे क्वेश्चन किंतु अपनी कोटा पालें। देन आर की कोड़ा जाए अपलोड शॉर्ट वीडियोस हैं। आम रे किंतु शॉर्ट वीडियो गुलो देखते पसंद हो कोड़ी हैं। शॉर्ट वीडियो हुई ले ये गुलो ते आमदेर इंटरेस्ट थाके। कारण शॉर्ट वीडियो ते एक ता बड़ो वीडियो ते जेरो को आमादेर किंतु खूब दूर तो एक ता एक्साइटमेंट काज करे एवं आमादेर डोपामिन राश होय हैं सो आम्रा शॉप शो में डोपामिन राश होले होते हैं आमादेर आम्रा एक ता आमादेर प्लेजर काज करे आमादेर भालो लगे हैं जाइ हो क्षेत्र आरो दिल्ली हो आलोचना आम्रा एटो को जानी जे अमर जो दी शॉर्ट वीडियो आमदर पेजे पोस्ट कोरी शेखेत्रे किन्तु आमदर ऑडियंस गुलो शॉर्ट वीडियो गुलो देख बे हैं एवं शॉर्ट वीडियो ते अमर एक टा मैसेज कॉन्वे कर बो जब मन होते हैं ये जे अमी कंटेंटर गुलर प्लानिंग दिए थी गुल एक टा शॉर्ट वीडियो ही शब्द हो जाए तो पड़े ठीक अच्छ एक पर आर की आती इंस स्ट्रीम लाइव वीडियोस फॉर्म इवेंट्स सो इखाने अमरा लाइट वीडियो गुलो दीबो हैं एवं अमी बोले रखी जब फेसबुक के अशुले को एक टा जगह अपनी कंटेंट दीता पड़चेन एक टा होच्छे न्यूज़ फीड या अपनी कंटेंट दीता पड़चेन एक टा होच्छे स्टोरी दीता पड़चेन अखुन रील दिया � ये शॉप गुलो विषय ही किन्तु अपने के कंटेंट था रखते होंगे अपना जो कंटेंट कैलेंडर है इखने शुद्ध मतलब न्यूज़ फीड जो ना अपनी कंटेंट दीवन प्रतिदिन इरोकुम ना अपने के शॉप जगह ही कंटेंट दीता होंगे कारण होते हैं अपनी जोखन शुद्ध मतलब न्यूज़ फीड कंटेंट दें ताहोले की होए अपनी न तादर की अपनी शुद्ध पान एवं न्यूज़ फीड देख बैंड जे कंपटीशन अनेक बेशी कारण हमरा नॉर्मली जे बिजनेस गोला कंटेंट दे तारा न्यूज़ फीड ही दे 
বাট এমন অনেক অডিয়েন্স আছে যারা নিউজ ফিড দেখে না এরা শুধুমাত্র আপনার স্টোরি চেক করে স্টোরি স্টোরি মানে সবসময় স্টোরি দেখতে অভ্যস্ত আবার এরকম অনেক অডিয়েন্স আছে ফেসবুকে শুধুমাত্র রিলস দেখে হ্যাঁ সো যারা রিলস দেখে বা যারা স্টোরি দেখে হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু ফেসবুক ওই রিলস স্টোরিগুলোই বেশি করে সাজেস্ট করে হ্যাঁ সো আপনার যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টের জন্য যদি আপনি রিলস না বানান বা আপনি যদি স্টোরি না বানান তাহলে ওই অডিয়েন্সগুলো কিন্তু আপনি মিস করছেন এই জন্য আপনাকে এই প্রত্যেকটা পার্টিকুলার জায়গায় আপনাকে কাজ করতে হবে এবং এই যে লাইভ ভিডিওর যে বিষয়টা আছে আমরা অনেকে মনে করতে পারি লাইভ ভিডিও ফেসবুকে লাইভ ভিডিও মানে হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন পেজ থেকে আপুরা এসে লাইভ করে প্রোডাক্ট কসমেটিক্স এগুলো বিক্রি করে এইগুলোই মনে হয় ফেসবুকের লাইভ এটা না আপনি আপনি আপনার একটা কর্পোরেট বিজনেস আছে আপনি জাস্ট হচ্ছে আপনার কর্পোরেট এনভায়রনমেন্ট বা আপনার কর্পোরেটের কোনো একটা ইভেন্টের আপনি একটা লাইভ করেন হ্যাঁ আপনার অডিয়েন্সকে দেখান যে আপনার একটা বিজনেস আছে আপনার একটা কর্পোরেট অফিস আছে এটা দেখান এটা কিন্তু আন্ডার রেট হবে না এটা আরও ভালো হবে মানুষ আরও এঙ্গেজ হবে হ্যাঁ কারণ মানুষ লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করে সব কিছু আপনি একটা সার্ভিস কিনতে গেলে আপনি কিন্তু লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে চান বা আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আপনি লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে চান সো আপনি অ্যাজ এ অ্যাজ এ বিজনেস আপনি যত বড় কর্পোরেট বিজনেসই আপনি পরিচালনা করেন হ্যাঁ আপনি যখন এটা লাইভ দেখান আপনার যে অডিয়েন্স আছে কাস্টমার আছে তারা যখন আপনার এইগুলো দেখে তাদের মধ্যে কিন্তু ট্রাস্ট হয় এবং অনেক মানুষ আছে অনেক অডিয়েন্স আছে যারা শুধুমাত্র লাইভ দেখতেই পছন্দ করে এবং ফেসবুক তাদেরকে শুধুমাত্র লাইভটাই সাজেস্ট করে হ্যাঁ এরপরে আর কি বিষয় আছে আপলোড ইমেজেস এটা তো এই যে এই বিষয়গুলো আমি অলরেডি কাভার করে দিয়েছি দেন হচ্ছে পাবলিশ ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট এইগুলো আমরা হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে কাস্টমাররা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রিভিউ দেয় হ্যাঁ এই রিভিউগুলো এরকম হতে পারে যে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে একটা হচ্ছে বলতে পারেন যে আমাদের প্রোডাক্টটা কেমন বা আমাদের সার্ভিসটা কেমন এটা সম্পর্কে আপনাদের একটা ফিডব্যাক ভিডিও করে আমাদেরকে পাঠাবেন হ্যাঁ যার ফিডব্যাকটা ভালো লাগবে তাকে আমরা হচ্ছে একটা গিফট দিব হ্যাঁ তারপরে দেখবেন যে আপনাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে অনেকে অনেক ভিডিও করে আপনাকে পাঠাবে এবং এই ভিডিওগুলো আপনি চাইলে আপনাদের পেজে পাবলিশ করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে যে আপনি যে ভিডিওটা পাবলিশ করবেন যার ভিডিওটা পাবলিশ করবেন সে তো আপনার আপনার লয়াল কাস্টমার হবেই এবং অন্য মানুষরা আসলে দেখতে পাবে যে আপনার প্রোডাক্ট কিনে কেউ একটা রিভিউ দিচ্ছে বা একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে হ্যাঁ সো আপনি চাইলে গুড ফিডব্যাকটাও নিতে পারেন আপনি ব্যাড ফিডব্যাকটাও নিতে পারেন এবং ব্যাড ফিডব্যাকটা দিয়ে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে বলতে পারেন যে আমরা এই ফিডব্যাকগুলো নিয়ে কাজ করছি এবং পরবর্তীতে যাতে প্রবলেম না হয় ঠিক আছে সো এইভাবে আপনি কিন্তু কন্টেন্টগুলো জেনারেট করতে পারেন আর যে বিষয়টা লাস্টে আছে এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ট্রেন্ডি কন্টেন্টস এই বিষয়টা কি আপনি যেই যেই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার বিজনেস যে ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট সার্ভিস আপনি বিক্রি করেন সেই ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড আপনি ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো দিতে পারেন যেমন ধরেন আমাদের আমাদের এই কোর্স করে দেখা যাবে যে অনেকে যারা প্রফেশনাল হবে ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনাল হবে তারা হয়তো বা একটা টাইমে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি দিবে সো আপনি আপনার যদি একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি থাকে আপনি কি করতে পারেন ওই এজেন্সির যে পেজটা আছে পেজে আপনি এই ধরনের কন্টেন্ট দিতে পারেন যেমন ধরেন গুগলের কোনো একটা আপডেট আসলো মেটার কোনো একটা আপডেট আসলো নতুন কোনো একটা সফটওয়্যার আসলো বা কোনো একটা টুল আসলো সেই ক্ষেত্রে সেই ইনফরমেশানগুলো আপনার এজেন্সির পেজে দিতে পারেন হ্যাঁ ফর এ এক্সাম্পল এইগুলো আপনি দিলে যেটা হবে আপনার যে পেজটা আছে পেজে যে অডিয়েন্স আছে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্টেড যার কারণে কিন্তু আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির পেজে ওনারা লাইক দিয়েছেন ওনারা হয়তো বা বিভিন্ন বিজনেসের ওনার হ্যাঁ সো এই জন্য এই জন্য তারা আসলে এই টেকনোলজি রিলেটেড বিভিন্ন নিউজগুলো কিন্তু তারা পছন্দ করে এবং তারা এই কন্টেন্টগুলোতে এঙ্গেজ হয় হ্যাঁ এই জন্য আপনি ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো দিতে পারেন
বুঝতে পেরেছেন এই যে হচ্ছে কন্টেন্ট পোস্টিং এর বিভিন্ন টিপস হ্যাঁ শেয়ার করলাম এই টিপস গুলোর ব্যাপারে কারোর কোনো কনফিউশন আছে নে স্যার কারোরই কোনো কনফিউশন নাই না স্যার আচ্ছা আমরা যে পেজটা অপটিমাইজ করেছিলাম ওই পেজটার নামটা জানি কি ছিল টেক ওয়ার্ল্ড টেক ওয়ার্ল্ড টেক ওয়ার্ল্ড আচ্ছা আমরা ক্যানভা থেকে একটা পোস্ট ডিজাইন করি এবং ডিজাইন করে আমরা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা এখান থেকে কোনো একটা টিপস নিয়ে আমরা একটা পোস্ট করব কি পোস্ট করা যায় বলেন তো গ্রিটিং পোস্ট ফর এভরি অকেশন হ্যাঁ আগামীকাল পহেলা ফাল্গুন না পহেলা ফাল্গুন সম্পর্কে আমরা একটা পোস্ট করতে পারি কিভাবে পোস্ট করব আমাদের দেশি কিছু ফ্লাওয়ার যেমন আমাদের নিজেদের দেশে যেগুলো উৎপাদন হয় এই ধরনের কিছু একটা মানে আইকেছি একটা পিক দিয়ে তারপর একটা পোস্ট করা যাবে রাইট দেখি কি কিভাবে একটা ফ্লাওয়ার দিয়ে করা যায় সিমল ফুল দেওয়া যায় আমরা এখান থেকে কিছু আইডিয়া নেই এই যে একটা চলে আসছে আমার এখানে তো মনে হয় অভ্র নাই অভ্র কি আসছে আসছে আচ্ছা ইমেজটা পাওয়া পহেলা ফালকনের ইমেজটা আপনার ক্যানভার মধ্যে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট অন্য কোনো ফুলের ছবি ইউজ করতে হবে এটা ইউজ করা যায়
আচ্ছা আমাদের ব্র্যান্ড কিটটাও তো দেখতে হবে ব্র্যান্ড কিট না দেখলে তো হবে না अच्छा बेसि समय जातटुकुरा जाए अच्छा अनेक कथा बारा लेखा जाए बट अपना कन्सेप्ट बुझे जरा हम डिजाइने भलो तरह भलो डिजाइन करते हैं बाट कन्सेप्ट तो बुझे जो एक अकेशन रिलेटेड पोस्ट करब ए पोस्ट कर ले आगामीकाल जरा फेसबुके आसबे ता कम इंटेंशन नहीं आसबे जे आज के तो पहला फाल्गुन देखी के क्यों पोस्ट कर पहला फाल्गुन सम्पर् जो ये ए रखम पहला फाल्गुन देखे पहला फाल्गुन देखले कंगेज हो पेजे एंगेज हो जदि ये ए रकम है जो सजेस्टेड पोस्ट हाँ से यकम होते से हमें पेजटा भिजिट कर देखिए आदार्स की कि अफार आफारगल से देखें सो हमारे कन्टेंटा आपलोड कर दी अच्छा इमेजा दिल कैपने कि दीब हाँ कैपनर क्षेत्र में एक फर्मेट दिए दीते एम ना जो सब समय ये फर्मेटे करते हैं बाट य फर्मेटा अपन फलो फौ, करते हैं अच्छा कैपने विषयटा ए रकम ना जो रैंडम को किसु कैपने दिए दिल से मार्केटिंग गलो ए रकम ना मार्केटिंग सब समय क्यों एक रूल्स था सब समय अपनर जी मार्केटिंग अपनी करा एक रूल रूलर मध्य पड़े और रूलर मध्य पड़ार कारण मार्केटिंग एक्टिविटी भलो हो सो एखे जो पोस्टा कर लम पोस्टा दी क्योंकि मानुष एंगेज हो जाए यम ना कैपने एक कि करते जाते मानुष एंगेज हो सो ये शुदुम्र पार्टिकार पहला फाल्गुनर जो ए रकम ना अपनी जेको पोस्टर क्षेत्र ये फर्मेटा यूज करते हे प्रथम जो लाइन आनी लिखभन जेट सी मोड़े आगे थको से आनी एक कोश्चन दीबें अथवा एक अफार दीबें अथवा एम कि दीबें जेटा से मानुषा एक्साइटेड से आपनर पोस्टे एंगेज हो जेमन कि होते ये जो पहला फाल्गुन सम्पर् पोस्ट करश्न करते आनी कि जानें पहला फाल्गुन क्यों पालन करा हाँ ये अपनी एक पोस्ट ये कर लोस्टा कर ले मानुष के जो प्रश्न करा मानुष क यटार उत्तर दे खोजार चेषा कर एंगेज हो जाए ब्रेन क्यों स्टर्मिंग शुरू कर सो ए रकम एक प्रश्न आनी जो ये लिखे दीते मानुष क्यों अपने ये टेक वार्ल्ड पेजे दाड़ा जाए हाँ सो आपके ए रकम एक प्रश्न करते हैं आपनर जो कन्टेंट अन्न को विषय होत 
আপনি কিন্তু একটা অফার দিতে পারেন বা এটাই আপনি অফার দিতে পারেন এখানে একটা প্রোডাক্টের ছবি দিয়ে আপনি পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে একটা অফার দিতে পারেন যে পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে এই হচ্ছে স্পেশাল একটা অফার সেটা কই থাকবে প্রথম লাইনে থাকবে যেই লাইনটা সি মোড়ের আগেই দেখা যায় হ্যাঁ সেই লাইনে আপনি অফারটা উল্লেখ করে দিবেন যাতে সে এঙ্গেজ হয় দেন ডেসক্রিপশানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনি যে অফারটা দিচ্ছেন বা যে প্রশ্নটা করছেন এইটার ডিটেলস প্রশ্নটার উত্তর এই ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিতে পারেন বা অফারটা যেই অফারটা আপনি দিচ্ছেন বা যে আপনি প্রোডাক্টটা এখানে প্রমোট করছেন বা যে সার্ভিসটা আপনি প্রমোট করছেন সেটার ডেসক্রিপশান আপনি দিয়ে দিতে পারেন মাঝখানে এবং শেষে আপনাকে অবভিয়াসলি একটা কল টু অ্যাকশান দিতে হবে যে সে যে কথাগুলো পড়ল সে প্রথমে এঙ্গেজ হলো তারপরে বিভিন্ন কথা পড়ল কথা পড়ে এখন তার কাজটা কি সে এখন কি করবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কল টু অ্যাকশান এবং এই কল টু অ্যাকশান কিন্তু দিতে হবে কখনোই ট্রাই করবেন না যে মাল্টিপল কল টু অ্যাকশান দেওয়ার জন্য একটা কল টু অ্যাকশান দিবেন মানে সে যাতে ফাইনালি এসে একটা কাজ করে এখানে এরকম দিতে পারেন যে প্রোডাক্টটা পারচেস করার জন্য আমাদেরকে মেসেজ করুন অথবা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে আমাদেরকে কল করুন অথবা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করুন এরকম একটা কল টু অ্যাকশান আপনাকে দিতে হবে আমরা কি বুঝতে পারলাম ফর্মেটটা फटोशप दिए हम যে কোনো জায়গা থেকে হোক আপনারা ডিজাইন করবেন আমার মতো এরকম বাজে ডিজাইন করবেন না ভালো ডিজাইন করবেন সময় দিয়ে হ্যাঁ ডিজাইন করবেন এবং ক্যাপশনে এরকম বিভিন্ন আপনার হচ্ছে কন্টেন্ট লিখবেন লিখে পাঁচটা কন্টেন্ট লিখে আমাদের গ্রুপে জমা করবেন বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এইটা হচ্ছে আপনারা যারা পেজ ক্রিয়েট করেছেন হ্যাঁ পেজ ক্রিয়েট করার সময় অনেকে তো হচ্ছে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে অপটিমাইজ করতে হয় এটা কি আমি দেখেছি আপনারা কি পেজ ক্রিয়েট করে জমা দিয়েছেন না সবাই জি না সবাই দিতে পারে আমার তো তো হয় নাই আমি তো গত ক্লাসে কি পেজ ক্রিয়েট করার কথা বলেছিলাম না জি বলেছিলাম তাহলে পেজ ক্রিয়েট করে জমা দেন নাই যে আপনারা হ্যালো স্যার জি যে পোস্টটা করলে এটা বুঝতে পারি না যে বুস্ট পোস্ট লেখা ছিল ওখানে কি বুঝলাম না বুঝি নাই আবার কি বলবেন যখন পোস্টটা করলে ওখানে কি বুস্ট পোস্ট ছিল তা কোনটাতে ক্লিক করছেন বুঝি নাই चाहिए देखी ওইটা হচ্ছে আপনার নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স এবং ওইটার ইন্টারফেস আলাদা এবং অপটিমাইজের নিয়মটাও আলাদা হ্যাঁ তো দেখিয়ে দেই
আচ্ছা আপনারা অনেকে যখন ফেসবুক পেজটা ক্রিয়েট করবেন ফেসবুক পেজটা ক্রিয়েট করলে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে যেটা হচ্ছে নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স হ্যাঁ সো এটার ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশনটা কিভাবে করে হ্যাঁ এটা একটু দেখে নিই তো আমরা আগের পেজে দেখেছিলাম যে এখান থেকে আগের পেজটা চলে গেছে তো এটাই আমরা যদি কল টু অ্যাকশান সেট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে হচ্ছে এই থ্রি ডটে এবং থ্রি ডটে যে আমরা এখানে এডিট অ্যাকশান বাটন এখান থেকে আমরা আমাদের যে কল টু অ্যাকশান আছে সেটা এখান থেকে আমরা এডিট করে নিতে পারছি অ্যাড অ্যাকশান বাটন এই যে দেখেন আমরা ক্লাসিক পেজে যে বিষয়গুলো দেখেছিলাম সেম জিনিসগুলাই একটু অন্যরকম করে এখানে উপস্থাপন করা যে কোনো একটা কল টু অ্যাকশান নিয়ে এখানে আমরা সেট করে দিতে পারছি দেন হচ্ছে আপনার ইমেজটা ওই লোগোটা আপলোড করা সেম কাভারটাও সেম আমরা এটার ক্ষেত্রে যদি কাস্টম ইউআরএল দিতে চাই বা ইউজার নেম দিতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের এই প্রোফাইলে যেতে হবে প্রোফাইলে যে সেটিং অপশনে যেতে হবে সেটিং থেকে আসলে আমাদের ইউজার নেমটা দিতে হবে এই যে এইখান থেকে ইউজার নেমটা দিতে হবে এখানে আপনি যে ইউজার নেমটা দিতে চাচ্ছেন ব্র্যান্ড এখান থেকে আপনি নামটা আপনার পেজের যে নামটা আছে এটা চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এটা চেঞ্জ করলেই যে চেঞ্জ হবে এরকম না আপনি চেঞ্জের জন্য আপিল করতে পারেন এবং চেঞ্জ যদি হয় তাহলে ফেসবুক থেকে চেঞ্জ করে আপনাকে নোটিফিকেশান দিয়ে দিবে আচ্ছা নাম চেঞ্জ ইউজার নেম দেখলাম কল টু অ্যাকশান দেখলাম ইনফরমেশানগুলো কিভাবে এডিট করব এটা একটু দেখি একজন আনমিউট আছেন একটু মিউট হয়ে নেন এখানে এডিটে যদি যাই এডিটে গেলে আমি আমরা যে ক্লাসিক পেজে যে ইনফরমেশানগুলো এডিট করেছিলাম এটা এখান থেকে করতে পারবো এইখানে অ্যাড্রেসটা অ্যাড করতে পারবো অ্যাড্রেস অ্যাড করে এখান থেকে ম্যাপ থেকে আমরা হচ্ছে ম্যাপটা সিলেক্ট করে দিব দেন হচ্ছে আমরা ফোন নাম্বার অ্যাড করতে পারি ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা অ্যাড করতে পারছি এখান থেকে ঠিক আছে এই ইনফরমেশানগুলো দিতে পারছি এখানে প্রাইভেসি অ্যান্ড লিগাল ইনফোতে আমরা এই যে প্রাইভেসি লিঙ্কটা দিতে পারছি ডিটেলস অ্যাবাউটে আমাদের ডিটেলসটা দিতে পারছি আর হচ্ছে ম্যানেজ অপশন থেকে আমরা মূলত এই যে পেজ এক্সেস থেকে আমরা কাউকে অ্যাড করা কাউকে রিমুভ করা এই কাজগুলো করতে পারছি এই বিষয়গুলো গত ক্লাস যারা করেছিলেন তারাই মূলত বুঝতে পারবেন যারা গত ক্লাস করেন নাই তারা অত বুঝতে পারবেন না এখানে পেজ এক্সেসে এসে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম ক্লাসিক পেজে অ্যাডমিন এডিটর মডারেটর হ্যাঁ আর হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্টাইজার অ্যানালিস্ট এই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়াতে অ্যাড করা যায় এখানে ওই বিষয়গুলো নাই এখানে যদি উপরে যে অ্যাড নিউ অপশন আছে এখান থেকে যদি কাউকে অ্যাড করেন তাহলে সে ফুল এক্সেস পেয়ে যাবে অ্যাজ এ অ্যাডমিন কিন্তু এইখানে লেখা থাকে না এটা অ্যাডমিন হ্যাঁ আর যদি এই নিচের অপশন থেকে আপনি অ্যাড করেন সেই ক্ষেত্রে এডিটর মডারেটর অ্যাডভার্টাইজার আর হচ্ছে অ্যানালিস্ট হিসাবে এক্সেস পাই যেমন ধরেন এইখানে যদি আমি আচ্ছা 
এইখান থেকে আপনি যদি কন্টেন্ট মেসেজের অ্যাক্সেস দিয়ে দেন এই সবগুলো দিয়ে দেন তাহলে সে কি এডিটর হিসেবে অ্যাক্সেস পায় আপনি যদি কন্টেন্টের অ্যাক্সেস না দিয়ে শুধুমাত্র অ্যাডসের অ্যাক্সেস দেন তাহলে সে অ্যাডভার্টাইজারের অ্যাক্সেস পায় আপনি যদি শুধু ইনসাইটের অ্যাক্সেস দেন তাহলে সে অ্যানালিস্টের অ্যাক্সেসটা পায় ঠিক আছে এর বেশি আপনি দিতে পারেন না যাই এখানে ধরেন আমি কল নাও সেট আপ করব একটা নাম্বার দিয়ে দিই ডিজাবল করা আছে বুঝতে পেরেছেন আপনার যখন ক্লাসিক পেজ ছিল ক্লাসিক পেজ থাকতে আপনার ওই যে মেসেজ অপশন যেটা বললাম যে ইচ্ছা করলে রাখা যায় ইচ্ছা করলে বন্ধ করে দেওয়া যায় ওইটা আপনার হচ্ছে ডিজেবল করা যার কারণে জেনারেলি নিচে যে মেসেজ যে অপশনটা ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ওইটা আপনার ডিজেবল করা যার কারণে মেসেজ বাই ডিফল্ট যেটা দেখানোর কথা ছিল সেটা দেখাচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন ওকে স্যার জি জি স্যার আচ্ছা আর এই নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে আসলে ক্লাসিক পেজে আমরা যেরকম অনেকগুলো ডিটেলস সেটিংস দেখেছিলাম যেমন এই এই যে যে ট্যাবগুলো আছে এইগুলো কাস্টমাইজ করা যায় বাট এইখানে কিন্তু আপনি এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারছেন না এখনও পর্যন্ত দেখেন এখানে ম্যানেজ সেকশানে গেলে আপনি আসলে এগুলো চাইলে বন্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু এটা ড্রাগ ডাউন করে উপর নিচে করতে পারছেন না হ্যাঁ এবং রিভিউ গিভেন এটা অপশনটা চালু করলেও রিভিউগুলা এই নিউ নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে শো করে না সো এটা আসলে এখনও বেটা ভার্সনে আছে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সটা যাদের প্রোফাইল থেকে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট হবে তাদের জন্য একটু আনফর্চুনেট কারণ তারা ক্লাসিক পেজে যেভাবে সব কিছু অপটিমাইজ করা যায় সেই অপটিমাইজেশনগুলো আপনারা প্রপারলি দেখতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ তবে যাদের ক্লাসিক পেজ হবে তারা ক্লাসিক পেজটা করে ফেলবেন এবং ক্লাসিক পেজ করলে দেখবেন যে কিছুদিনের মধ্যে পনেরো বিশ দিনের মধ্যে ওইগুলো আবার নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে কনভার্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন তো সবার বাড়ির কাজটা হচ্ছে আপনারা একটা ফেসবুক পেজ সেট আপ করবেন অপটিমাইজ করবেন ক্যানভা দিয়ে লোগো বানাবেন কাভার বানাবেন কাভারটা অবভিয়াসলি আমি যেই শেপে যেই প্যাটার্নে যেই সাইজে যেভাবে দেখাইছি ওইভাবে করবেন যারা ক্যানভাতে করেন না ফটোশপ করেন তারা ফটোশপ দিয়ে ওইভাবেই করবেন করে সব কিছু অপটিমাইজ করে পাঁচটা কন্টেন্ট দিবেন এখান থেকে যে কন্টেন্টের আইডিয়াগুলো দিয়েছি এই কন্টেন্টের আইডিয়াগুলো নিয়ে আপনি পাঁচটা কন্টেন্ট পোস্ট করবেন সবাই করতে পারবেন না আপনার ব্যবহার করেছেন 
আপনি ব্যবহার করছেন যার কারণে আপনার স্ক্রিনশট দিবেন আমি এই প্রবলেম তো ফেস করছি আমি ডাউনলোড নিয়ে আসতে পারি না ডাউনলোড করতে পারেন নাই আর কারণ হচ্ছে ওদের কোনো প্রিমিয়াম এলিমেন্ট আছে হ্যাঁ দেখেন এই যে এক নাম্বার এখানে একটু দেখাই দেই আমি যে ডিজাইনটা করেছি এটা হচ্ছে এক নাম্বার পেজে আছে তো আমি কি করব শেয়ারে যাব শেয়ারে যাওয়ার পরে এখানে ডাউনলোড অপশনে যাব ডাউনলোডে যে এখানে দেখেন এটা পিএনজি ফরম্যাটে আপনি রাখতে পারেন বা জেপিজি রাখতে পারেন পিএনজি জি থাকবে এখানে দেখেন অল পেজে এসে কিন্তু এইখানে সবগুলো পেজ যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ডাউনলোড হবে না জিপ ফাইলে ডাউনলোড হবে হ্যাঁ তো আপনি কি করবেন এইগুলো আনসিলেক্ট করে শুধুমাত্র পার্টিকুলার যেটা আপনি ডাউনলোড করবেন যেই ডিজাইনটা সেটা সিলেক্ট করে তারপরে ডাউনলোড ক্লিক করবেন এখানে যদি কোনো প্রিমিয়াম এলিমেন্ট না থাকে আশা করি এটা আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে জি জি এটাই এই প্রবলেমটাই মনে হচ্ছিল कारोन बुजे <laughs> उंटनेट करते शो कर देखते पर जत पेज आत पेज ओन करी एखान जेको एक पेजे जे अपनी कन्टेंटा पोस्ट करते समस्या ना बुझते पे हाँ टेकवाल जो पेज हमें क्रिएट करोस्ट करते अपना जो कोजनेस थे अपनी जो अपना पार्सनल अकाउंटे वही बीजनेस जो एक पेज क्रिएट करें वो पेजे ढुके आनी एक पोस्ट क्रिएट करते बुझते पे अच्छा जी सर सर हमें आज के पहले में जॉन कर लाम सर सर आगे जो तो गुल्ला क्लास हुआ सर जी सर सर हमें की कोते वाली जो जो हमारी टू बोलें अच्छा आगे क्लास गुल्ला की भाव पर बन देखा हम्म हाँ आगे क्लास गुल्ला कोटे अपनी आह हमारे ग्रुप पे तो जॉन करें चंद फेसबुक के ग्रुप पे जॉन करें चंद ना फाइल ये फाइल है जब इन फाइलें के लिए आमदर गोतो जो क्लास गुलो हुए थे क्लासेज जो रिकॉर्डिंग गुला आते 
সেগুলো এখানে পোস্ট করা আছে এখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন সিরিয়াসলি ফাইল ওপেন করে একটু ওয়েট করবেন না হলে কিন্তু এটা অন হবে না ইন্টারনেট স্পিড আর ডিভাইসটা ফাস্ট হতে হবে তাহলে এখান থেকেই দেখতে পারবেন যদি ইন্টারনেট স্লো হয় ডিভাইস স্পিডটা স্লো হয় আপনি আগে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করে তারপরে দেখবেন বুঝতে পেরেছেন জি স্যার জি স্যার স্যার এইখানে একটা প্রথম ক্লাস করালেন স্যার আমি যে পেজ মানে ফেসবুকে পেয়া পেজ ক্লিক করেছিলাম স্যার স্যার এটা রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে স্যার এখন কি করা যায় স্যার এটা পেজ রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে এই বিষয়গুলোতে নেক্সট টাইম আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে জি স্যার ওকে স্যার জি স্যার পেজ রেস্ট্রিক্টেড করছে না অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড করছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট স্যার স্যার অ্যাড অ্যাকাউন্ট এটা স্যার পেজ না এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট पोस्ट कर फेसबुक पेज क्रिएशन हाँ लिखे अपनी लिंक टा दिया पोस्ट कर दी बने क्या ठीक है ऐसे तो पेज आज आज के जी बोलें पास टा कंटेंट मतलब पोस्ट करे वो गुलो पोस्ट गुलो तो पेज इन मध्य ही थक बे पेज ही तो अच्छा अपनी गुलो पोस्ट कर बन पेज इन मध्य ही तो देखा जाए जी जी আচ্ছা আজকে কি তাহলে অন্য কোন টপিক শুরু করব নাকি আপনারা বাসার কাজ করবেন এগুলো করে তারপর অন্য টপিকে যাবেন অন্য টপিক দেখেন স্যার সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে সবাই একমত স্যার ছোট একটা নেন ছোট তো না জি স্যার সবাই একমত স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আগে যখন আমাদের ফেসবুক বিজনেস পেজে একটা পোস্ট করতাম সেটা অর্গানিক ভাবে অনেক রিচ হতো হ্যাঁ এটা আপনি যদি আরো পাঁচ দশ বছর আগের কথা বলেন তাহলে এটা হচ্ছে প্রায় ফাইভ টু টেন পারসেন্ট রিচ হতো আপনার পেজে যতজন ফলোয়ার আছে যেমন আপনার যদি এক লক্ষ ফলোয়ার থাকে পাঁচ হাজার দশ হাজার মানুষের কাছে রিচ হতো বাট এখন যেটা হয় আপনি যদি আপনার পেজে একটা অর্গানিক পোস্ট করেন হ্যাঁ পোস্ট করলে যেটা হয় যে আপনার এই রিচটা ওয়ান পারসেন্টেরও কম হয় অর্থাৎ এক লক্ষ মানুষ যদি আপনার থাকে এই পোস্টটা ফেসবুক শো করবে এক হাজার মানুষেরও কম মানুষের কাছে সো এই অর্গানিক গ্রোথটা একটু কম এবং এই গ্রোথটা কম হওয়ারও কারণ আছে কারণ ফেসবুক শুধুমাত্র আপনাদের ফ্রিতে বিজনেস করতে দিবে এরকম না কারণ ফেসবুকেরও তো একটা বিজনেস পলিসি আছে এবং এই বিজনেস পলিসির কারণে ওরা যেটা করেছে এই অর্গানিক রিচটা কমিয়ে দিয়েছে এবং পেইড অ্যাডভার্টাইজিংয়ে আমাদের উৎসাহ উৎসাহিত করছে এবং উৎসাহিত করারও যথেষ্ট কারণ আছে আপনি যত সোশ্যাল মিডিয়া আছে সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ফেসবুকে আপনি सब थे भलो पेड एडभार्टाइजिंग कर सूझ पा पेड एडभार्टाइजिंग अपनी सब थे रिटार्न जेनारेट करते ठीक है सो फेसबुक एडभार्टाइजिंग क्षेत्र जी क्षेत्र करा लागे से पोस्ट पेज देखी আচ্ছা 
ফেসবুকে পেইড অ্যাডভারটাইজিং বা ফেসবুক অ্যাডের মধ্যে আমাদের একটা হচ্ছে আমরা যেটা বুঝি সহজে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ফেসবুক বুস্টিং বাট আমাদের এই কোর্সে আমরা কিভাবে বুস্টিং করা হয় এটা দেখাবো না কারণ হচ্ছে বুস্টিং যে বিষয়টা আছে এখানে সবগুলো আনাবল দেখাচ্ছে আনাবল তো দেখানোর কথা না আচ্ছা আমরা এখানে বুস্টিং করা দেখাবো না কারণ বুস্টিং জিনিসটা হচ্ছে মার্কেটারদের জন্য না এটা হচ্ছে নন মার্কেটার যারা আছে যারা মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে না বাট বিজনেস ওন করে সহজেই একটা তার পেজে একটা যে পোস্ট করেছে সেটা বুস্ট করতে চাই মানুষকে দেখাতে চাই তাদের জন্য আসলে এই বুস্ট করার অপশন হ্যাঁ এখানে আসলে আমরা কোনো অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং সেট আমরা দিতে পারি না হ্যাঁ এই জন্য এই বিষয়টা শিখবো না আমরা শিখবো কিভাবে ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাডভান্সভাবে একটা ফেসবুক অ্যাডস সেট করতে হয় কারণ হচ্ছে ফেসবুকে যে বুস্ট অপশন আছে এই বুস্ট অপশনটা আসলে সবাই মানে এটা এইটা থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করতে আপনার দুই দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগে এবং দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে আপনি একটা এই যে এইখানে বুস্ট অপশনটা আছে এইখানে যে আপনি দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে একটা অ্যাড সেট করে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করে দিতে পারেন এটাই দেখানো যাচ্ছে না যাই হোক আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন সো এইখান থেকে আমরা বুস্টিংটা করা দেখব না কারণ হচ্ছে এখান থেকে সবাই করতে পারে বাট আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে হবে ডিফারেন্সটা কি কীভাবে ক্রিয়েট করবেন যেমন একটা কোম্পানি যে কোম্পানিটা প্রতি মাসে এক মিলিয়ন ডলারের অ্যাডভার্টাইজিং করে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করে এরকম অনেক কোম্পানি আছে প্রতি মাসে এক মিলিয়ন ডলার স্পেন্ড করে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে সো এই কোম্পানি কিন্তু ওই বুস্টের বুস্ট করে যদি কোম্পানির গ্রোথ করা যেত তাহলে কিন্তু সে কোনো অ্যাডভার্টাইজার বা মার্কেটার হায়ার করতো না হ্যাঁ সো এই অ্যাডভার্টাইজার কখন হায়ার করে অ্যাডভার্টাইজার যখন একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে ফেলে হ্যাঁ যেরকম আপনি যদি বুস্টিং থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করেন হয়তো বা এক মিলিয়ন ডলারের মধ্যে আপনার এক মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বাট আপনি যদি অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে তাহলে দেখা যাবে যে এই কস্টটা টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট কিন্তু সেভ হবে এবং এই সেভিংয়ের অ্যামাউন্ট থেকে কিন্তু একটা এমপ্লয়িকে একটা স্যালারি দেওয়া পসিবল এই জন্যই আপনার হচ্ছে যারা ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করে যারা খুব এক্সপিরিয়েন্সড হ্যাঁ যারা ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার এরকম হচ্ছে অনেক রিমোট জব আছে যেইখানে পাঁচ হাজার দশ হাজার ডলার পনেরো হাজার ডলার মান্থলি স্যালারি দেওয়া হয় শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিংয়ে সার্ভিস দেয় এরকম অনেক জব আছে রিমোট জব সো আমরা আসলে ওই অ্যাডভান্স লেভেলে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করতে হয় এই বিষয়টাই দেখব সো প্রথমে আমাদের যে বিষয়টা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজে আমাদের কন্টেন্ট লাগবে আমাদের পেজে আমাদের ইনফরমেশনগুলো লাগবে তাহলেই আমরা ওই পেজের মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে পারব ঠিক আছে আমাদের যেহেতু অলরেডি একটা পেজ আছে আমরা এখন একটু এই সি মোড়ে যাই সি মোড়ে গেলে আপনি এইখানে অ্যাডস ম্যানেজার একটা অপশন পাবেন এই অ্যাডস ম্যানেজারে যেতে হবে অ্যাডস ম্যানেজারে যাই
এখান থেকে আমরা অ্যাডস ম্যানেজারে যাই অ্যাডস ম্যানেজারে যাওয়ার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাবো এখান থেকে মূলত আমাদের এই যে ক্রিয়েট ক্রিয়েট যে অপশনটা আছে এখান থেকে হচ্ছে একটা অ্যাড ক্রিয়েট করতে হবে তো এখানে আসলে এরকম আমরা বিভিন্ন অবজেক্টিভ দেখতে পাবো চু যে ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এটা দেখার আগে আমরা একটা বিষয় দেখে নিই সেটা হচ্ছে এই দাও পানেল এইটা ফানেলটা কি এই জিনিসটা কি কারো কি কোন আইডিয়া আছে এই বিষয়ে কারো কোন আইডিয়া আছে এই বিষয়ে জি না আমার নেই আচ্ছা এটা একটু দেখি এটা দেখার আগে আমরা একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল শুনি দুইটা এক্সাম্পল শুনব প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা কোম্পানিতে জব করেন হ্যাঁ এবং জব করার জন্য আপনি প্রতিদিন অফিসে যান অফিসে যাওয়ার পথে আপনার ধরেন আপনি ঢাকাতে আপনার অফিস অফিসে যাওয়ার পথে ফার্ম গেটে আপনি যখন আসেন তখন আপনি যখন ওভার ব্রিজের নিজ দে পাস করেন তখন একজন এসে আপনাকে বলছে যে নতুন একটা হচ্ছে কোম্পানি বাইক লঞ্চ করেছে নতুন একটা কোম্পানি নতুন একটা বাইক লঞ্চ করেছে এবং সে আপনাকে অফার করছে বাইকটা কেনার জন্য হ্যাঁ একদম র্যান্ডমভাবে আপনি কোম্পানির নামটাও জীবনেও শোনেন নাই হ্যাঁ এবং কোম্পানি যে বাইকটা আছে এই বাইকটাও আপনি কখনো দেখেন নাই প্রথম আপনি লাইফের প্রথম আপনি ওই বাইকটা দেখছেন এবং আপনাকে একজন সেলস রেপ রিপ্রেজেন্টেটিভ বলছে যে স্যার আপনি বাইকটা কেনেন হ্যাঁ তো নর্মালি যেটা হবে যে এরকম যদি কেউ আমার কাছে এসে বাইকটা কিনতে বলে তাহলে কিন্তু আমরা বাইকটা কিনব না হ্যাঁ কারণ প্রথমত আমরা ওই ব্র্যান্ডটাকে চিনি না হ্যাঁ দেন হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা কি ভালো না খারাপ এটা আমরা জানি না তারপরে হচ্ছে ওই মুহূর্তে আমার কোনো প্রিপারেশান নেই প্রোডাক্টটা পারচেস করার হ্যাঁ সো এই কারণে নর্মালি কিন্তু আমরা এই বাইকটা কিনবো না হ্যাঁ বাট যদি সেকেন্ড একটা এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে আপনি সেমভাবে আপনি অফিসে যাচ্ছেন এবং আপনি যখন ফার্ম গেট দিয়ে যাচ্ছেন ফার্ম গেট দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি ফার্ম গেটে বড় একটা বিলবোর্ড দেখলেন বিলবোর্ডে দেখলেন যে বাংলাদেশে অমক এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির বাইক লঞ্চ হয়েছে হ্যাঁ সো আপনি এই অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখলেন দেখে আপনার একটা আইডিয়া হবে যে বুঝতে পারলাম যে অনেকগুলো বাইকের কোম্পানি আছে এরকম আপনার আরেকটা কোম্পানি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে সো আপনি দেখে অফিসে চলে গেলেন হ্যাঁ বা হচ্ছে অফিস থেকে বাসায় গেলেন বাসায় যাওয়ার পরে আপনি টিভি ওপেন করে দেখলেন যে সাকিব আল হাসান ওই যে যেই বাইকের কোম্পানিটা আপনি দেখেছিলেন উইল বোর্ডে সেই কোম্পানির একটা বাইকের অ্যাডভার্টাইজিং করছে এবং সাকিব আল হাসান বলছে যে কম তেলে অনেক দূর চলে আপনার এক লিটার তেলে একশো কিলোমিটার চলে হ্যাঁ এই বাইকটা তখন কিন্তু আপনি আপনি যে বিলবোর্ডে বাইকটার কোম্পানিটা দেখেছিলেন এটা কিন্তু রিকল করতে পারবেন আপনি তখন কিন্তু মনে পড়বে যে আমি এই এটার অ্যাডভার্টাইজিং এটার বিলবোর্ড আমি ফার্ম গেটে দেখেছিলাম করতে পারবেন কি পারবেন না বলেন তো
স্যার এত ব্যস্ততম জায়গা রাস্তা পার হওয়ার সময় এত কিছু চোখে পড়বে না চোখে পড়বে না না যদি পড়ে হ্যাঁ সেকেন্ড যে एग्जांपलটা আমি দিচ্ছি যদি আপনার পড়ে সেই ক্ষেত্রেই আপনি রিকলটা করতে পারবেন হ্যাঁ তাছাড়া তো আপনি রিকলটা করতে পারছেন না আমার एग्जांपलটাই এরকম যে আপনি দেখেছেন বিলবোর্ডটা দেখেছেন ফার্ম গেটে যাওয়ার পথে এবং আপনি যখন বাসায় এসেছেন তখন কিন্তু এটা অ্যাডভারটাইজিংটা আপনি আবার দেখেছেন এবং আপনি রিকল করতে পারছেন যে আমি একটা দেখেছিলাম বিলবোর্ডে রাইট জি জি আপনি যদি প্রথমে দেখে থাকেন তাহলে সেকেন্ড টাইম তো এটা রিকল করতে পারবেন হ্যাঁ তো সেটাই বলছি তো আপনি কিন্তু রিকল করতে পারবেন সো তখন কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে যে এরকম একটা কোম্পানি আছে আর কোম্পানিটা মনে হয় ভালোই কারণ শাকিব আল হাসানের মতো একজন লোক লোককে দিয়ে অ্যাডভারটাইজিং করাচ্ছে তাহলে মনে হয় কোম্পানিটার টাকা পয়সা আছে এরকম একটা তার কোম্পানি সম্পর্কে আইডিয়া আসবে দেন আপনি ধরেন এক সপ্তাহ চলে গেল এবং অফিসে গেলেন অফিসে যাওয়ার পরে দেখলেন আপনার একজন কলিগ ওই বাইকটা কিনেছে ওই কোম্পানির একটা বাইক কিনেছে তো ওই কোম্পানির একটা বাইক কিনেছে আপনি দেখলেন এবং ওই আপনার কলিগ বলছে যে বাইকটা আসলে ভালোই হ্যাঁ বাইকটাতে আসলে এক লিটার তেলে একশো কিলোমিটার যাওয়া যায় তখন কি আপনার মধ্যে একটা কিউরিসিটি আসবে না বা একটা ইন্টারেস্ট আসবে না যে আমিও তো প্রতিদিন অফিসে আসি আমারও তো একটা বাইক লাগে তো এটা যেহেতু অনেক সাশ্রয় করে এই বাইকটা হ্যাঁ আমার কলিগ ভালোই বলছে সো বাইকটা তো কেনা যেতে পারে হ্যাঁ এরকম একটা ইন্টারেস্ট আপনার মধ্যে গ্রো হতে পারে কি পারে না হতে পারে হতে পারে স্যার দেন আপনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনি অফিস অফিস থেকে বাসায় আবার যাচ্ছেন ওই ফার্ম গেটে নিজ দিয়ে যাচ্ছেন এবং একজন এসে আপনাকে বলল যে স্যার আমি হচ্ছে অমুক কোম্পানি থেকে আসছি সেকেন্ড যে एग्जांपलের যে কোম্পানিটা আছে 1 লিটার তেলে 100 কিলোমিটার যায় ওই ওই কোম্পানির একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছে এবং এসে আপনাকে বলছে স্যার আমি অমুক কোম্পানি থেকে এসেছি আমাদের আমাদের শোরুমটা কাছেই আছে আমাদের একটা নতুন বাইক লঞ্চ হয়েছে আপনি চাইলে আমাদের বাইকটা দেখতে পারেন আমাদের শোরুমে যে তো তখন দেখতে পারেন এবং আপনি একটা ডিসকাউন্ট আছে আপনি ডিসকাউন্টে আমাদের বাইকটা কিনতে পারেন হ্যাঁ তো তখন কিন্তু আপনি ওই বাইকটা দেখতে যাবেন বা হচ্ছে একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন বা আপনার ভিতরে যদি ওরকম একটা প্রয়োজনীয়তা তাগিদটা আসে এবং আপনার কাছে যদি টাকা পয়সা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি হুট করে বাইকটা কিনেও নিতে পারেন হ্যাঁ সো প্রথম এক্সাম্পল অ্যান্ড দ্বিতীয় এক্সাম্পলটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে প্রথম এক্সাম্পলে আমরা প্রথমেই যখন এসে আমাদেরকে সেল প্রমোশন করেছে হ্যাঁ তখন কিন্তু এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাভয়েড করেছি আমরা প্রথমেই কেউ এসে যদি আমাকে কোনো কিছু কিনতে বলে হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই জিনিসটাকে ভালোভাবে নেই না আমরা এটাকে মনে করি যে আমার আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে বাট আমি যখন একটা নির্দিষ্ট হচ্ছে নিয়মে একজন কাস্টমারকে আসলে বারবার হচ্ছে আমাদের কোম্পানি কোম্পানির প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের অফার সম্পর্কে এবং আমাদের প্রোডাক্টটা যে ভালো হ্যাঁ এটা টেস্টিমোনিয়াল দিয়ে যখন একটা নির্দিষ্ট লেভেলে একটা কাস্টমারকে নার্চার করি এবং ফাইনালি প্রোডাক্টের প্রমোশনটা করি তখন কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টটা সেল করার সুযোগটা বেড়ে যায় হ্যাঁ আমরা যারা মার্কেটার আছি আমাদের আসলে শুধুমাত্র এটাই দায়িত্ব না যে আমরা একটা প্রোডাক্ট প্রমোশন করব সেলস প্রমোশন করব মানুষ কিনলে কিনবে না কিনলে না কিনবে এটা কিন্তু একটা মার্কেটার হিসাবে আমাদের দায়িত্ব না আমাদের মার্কেটার হিসাবে দায়িত্ব হচ্ছে একজন যে আমার প্রোডাক্টটা হচ্ছে জানে না হ্যাঁ আমার প্রোডাক্টের সম্পর্কে কোনো নলেজ নাই তারপরেও আমি তাকে আমার প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে হ্যাঁ এবং তা সে কেন আমাদের প্রোডাক্টটা কিনবে এবং কেন তার জন্য কেনা ভালো হ্যাঁ এবং কিভাবে তাকে আমাদের প্রোডাক্টটা দেখালে সে আলটিমেটলি একটা বায়ারে কনভার্ট হবে এবং তাকে কনভার্ট করে আমাকে আমার ক্রেতা বানানো হচ্ছে একটা মার্কেটারের কাজ সো সেকেন্ড এক্সাম্পলে কিন্তু ওই কোম্পানিটা সেরকমই একটা কাজ করেছে যেটা আমরা এই যে ফানেল থেকে দেখতে পাচ্ছি এই ফানেলটার নাম হচ্ছে এইডা ফানেল 
এবং এই এইটা ফানেলটা কিন্তু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজ একটা মার্কেটিং ফানেল এবং এটা অনেক গুরুজন গুরুজন থেকে এই মানে অনেক হাই লেভেলের মার্কেটার এইটা রিসার্চ করে বানিয়েছে এবং মার্কেটিং এর যে ফানেলিংটা হয় বা সেলস ফানেলিংটা হয় এটার প্রাইমারি হচ্ছে বা হচ্ছে মাদার যে আপনার কনসেপ্টটা এটা হচ্ছে এইটা ফানেল তো এইটা ফানেলে কি আছে প্রথমে এতে আছে অ্যাওয়ারনেস হ্যাঁ আইতে আছে হচ্ছে ইন্টারেস্ট বিতে ডিজায়ার এতে অ্যাকশন সো অ্যাওয়ারনেস স্টেজটা কি অ্যাওয়ারনেস স্টেজ হচ্ছে ওই যে সেকেন্ড এক্সাম্পলে যে বিলবোর্ডটা দেখেছিল বিলবোর্ডে দেখে হচ্ছে তার কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেস হয়েছিল যে এরকম একটা কোম্পানি আছে হ্যাঁ দেন সে যখন বাসায় এসে সাকিব আল হাসানের অ্যাডটা দেখল তখন কিন্তু সে এই ইন্টারেস্ট স্টেজে ছিল যে তার কাছে বিষয়টা আসলে ইন্টারেস্টিং লেগেছে তার কাছে ভালো লেগেছে একসেপ্টেবল লেগেছে যে হ্যাঁ এই কোম্পানির একটা বিলবোর্ড তো আমি দেখেছিলাম এখন দেখছে যে সাকিব আল হাসান এটার অ্যাড দিচ্ছে হ্যাঁ সো আপনার কিন্তু তখন একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করবে এবং ডিজায়ারটা কখন হচ্ছে ডিজায়ারটা হচ্ছে ওই যে আপনি দেখলেন যে আপনার একজন কলিগ ওই কোম্পানির বাইকটা পারচেস করেছে তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা ডিজায়ার সৃষ্টি হয়েছে যে না এই প্রোডাক্টটা আমারও লাগবে হ্যাঁ যেহেতু এটাকে ভালো বলছে দেন ফাইনালি হচ্ছে আপনি একটা অ্যাকশান নেন এরপরে যখন এই যে ফাইনাল অ্যাকশানে যখন আপনার কাছে সেলসের প্রমোশনটা আসে তখন এই ক্ষেত্রে আপনি প্রোডাক্টটা পারচেস করেন এই অ্যাকশনটা কোথায় হয় এই চারটা স্টেজ যখন একজন কাস্টমার জার্নি করে আসে তখন ফাইনাল স্টেজে যদি আপনি সেলস প্রমোশনটা করেন তাহলে এটা অ্যাকশনেবল হয় বাট আপনি এখন অ্যাওয়ারনেস স্টেজে আছেন এখনই যদি আপনাকে প্রোডাক্টের প্রমোশনটা করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি প্রোডাক্টটা পারচেস করবেন না যেমন আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কিন্তু দেখেছি যেমন অ্যাডভার্টাইজিংয়ে আমরা দেখেছি যে প্রোডাক্ট এখনও লঞ্চ হয় নাই কোম্পানি এখনও লঞ্চ হয় নাই জাস্ট একটু কিছু হিন্টস দিয়ে একটা অ্যাডভার্টাইজিং করছে এবং সেখানে দিচ্ছে যে কামিং সুন হ্যাঁ এরকম কিন্তু আমরা অ্যাডভার্টাইজিং দেখি কারণটা কি প্রথমে হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে হবে প্রথমেই যদি আপনি একদম সামনে নিয়ে যান চাকা বল সাবান আপনারা কেনেন হ্যাঁ মানুষ তো আসলে জানেই না যে চাকা বল বল সাবানটা আসলে কি হ্যাঁ এটা তাকে আগে জানাতে হবে তাকে নার্চার করতে হবে দেন হচ্ছে আপনি প্রোডাক্টটার প্রমোশনটা করতে পারবেন ঠিক আছে সো আমরা যদি এইখানে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিংয়ের এখানে আসি এখানে দেখেন কি কি বিষয় আছে অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক এঙ্গেজ লিডস অ্যাপ প্রমোশন সেলস দেখেন তো এই জিনিসগুলোর সাথে এইখানে যে ফানেলটা আছে এই ফানেলটার কি কোনো মিল আছে কি না এটার সাথে এই যে এটার কেউ কি বলতে পারবেন কোনো মিল আছে কোথায় মিল আছে আমি কোন বিষয়ে একটা রান করতে চাচ্ছি হ্যাঁ আমার অ্যাডটার অবজেক্টিভটা কি হ্যাঁ অ্যাডটা থেকে আমি কি হচ্ছে রিটার্ন পেতে চাচ্ছি রেজাল্ট পেতে চাচ্ছি এটা কিন্তু এই এইডা ফানালের আদলেই করা হ্যাঁ যেমন অ্যাওয়ারনেস এখানে অ্যাওয়ারনেস আপনার এইখানে ট্রাফিক আর এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্টটা বিশেষ করে এই এঙ্গেজমেন্ট লেভেলটা হচ্ছে আপনার এই ইন্টারেস্ট আর ডিজায়ার তৈরি করার জায়গা হ্যাঁ এবং আপনার অ্যাপ প্রমোশন আর লিডটা কি আলাদা ধরতে পারেন বাট এই অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে এ ট্রাফিক এঙ্গেজমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট ডিজায়ার তৈরিতে কাজ করে এবং এই সেলসটা হচ্ছে অ্যাকশন লেভেলে কাজ করে হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি ফেসবুকে যখন অ্যাডভার্টাইজিং করতে করবেন তখন কিন্তু এরকম একটা ফানেল তৈরি করে আপনি করতে পারেন 
আগের যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখেছি এটার মধ্যে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ছিল বাট আপনি এই ট্রেডিশনাল মার্কেটিং বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ফেসবুক অ্যাডের মাধ্যমে ওই সেম ফানেলিংটা আপনি করতে পারেন এবং ফানেলিংটা করে একটা কোল্ড অডিয়েন্সকে যে আপনার বিজনেস সম্পর্কে কিছুই জানে না তাকে একজন কাস্টমারে আপনি কনভার্ট করতে পারেন এবং এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ এটা কি বুঝতে পারলেন खुब अल्प अल्प जिन बुजते অল্প অল্প কোন কোন বিষয় বুঝেছেন এই পোস্টগুলো করলে মানে এই এই পোস্টগুলো মানে কি মানে কি মানে কোলা ট্রাফিক মানে জ্যাম হবে অথবা মানে আমার কাস্টমার আসবে মানে কি হিসাবে পোস্টগুলো করব না সেটা তো অনেক আগের কথা ফানেলের মধ্যে তো ট্রাফিক পোস্ট এগুলো সম্পর্কে তো বলি নাই আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই এই ফানেলটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার একটু আলোচনা করব আশা করি তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে